அஸ்லாம் வலைக்கும் வெல்கம் டு மை சேனல் ஃபைவ் ஜி சர்ப்ரைஸ் ஃபஸ்ட் டைம் எங்களோட வீடியோ பார்க்குறவங்களா இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க வாங்க ஃபைவ் ஜிஸ் கிச்சனுக்கு போகலாம் நம்ம வீட்டு ஸ்பெஷல் நம்ம அரபிக் டிஷ் தான் பார்க்க போகிறோம் ரொம்ப ஹெல்த்தியான டிஷ் கூட சொல்லலாம் சின்னவங்கள்லேருந்து பெரியவங்க கூட ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடக்கூடியது கேப்சிகம் சஃபுடு ரைஸ் பெல் பேப்பர் தான் பார்க்க போகிறோம் வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் நான் அதுக்கு ஒன் கேஜி அளவுக்கு நான் சிக்கன் எடுத்திருக்கேன் அதை நல்லா நான் வாஷ் பண்ணி நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதுக்கு ஒன் டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் வந்து சால்ட் ஆட் பண்ணுறேன் நெக்ஸ்ட்டு நான் சோயா சாஸ் ஆட் பண்ணுறேன் அதாவது ஒரு டூ டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் ஆட் பண்ணுறேன் இப்போ நான் வந்து ஒன் டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு வந்து மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணுறேன் நெக்ஸ்ட்டு வந்து டூ டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் பெப்பர் தூள் ஆட் பண்ணுறேன் நான் மார்னிங்கே நான் வந்து பெரட்டின வச்சுட்டேன் நைட்டு செய்கிறதுக்காக டூ டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் வந்து வெஜிடபிள் ஆயில் ஆட் பண்ணுறேன் இதை அப்படியே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இதுக்கு நான் த்ரீ லெமன் ஜூஸ் எடுத்திருக்கேன் அதையும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க வின்ஹர் வந்து ஒன் டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் எடுத்திருக்கேன் அதையும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க இதை நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுக்கோங்க பிரியாணி ரைஸ் வந்து ஒன் கப் அளவுக்கு நான் எடுத்திருக்கேன் அதை ஆல்ரெடி நான் வந்து ஒரு அரை மணி நேரம் ஊற வச்சு நான் எடுத்திருக்கேன் இப்போ வந்து கொத்துக்கறி நான் அதில் ஆட் பண்ணுறேன் அதாவது ஒரு கா கிலோ அளவுக்கு நான் கொத்துக்கறி இதில் ஆட் பண்ணுறேன் வெங்காயம் வந்து ஒரு ரெண்டு வெங்காயம் கட் பண்ணி நான் ஆட் பண்ணுறேன் ஆறு பல் பூண்டை கட் பண்ணி ஆட் பண்ணுறேன் தக்காளி வந்து ஒன் க ஒரு தக்காளி வந்து கட் பண்ணி நான் ஆட் பண்ணுறேன் தேவையான அளவு வந்து கொத்தமல்லி தலை ஆட் பண்ணுறேன் இப்போ நம்ம மசாலா போட ஆரம்பிச்சிடலாம் ஒன் டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு வந்து நான் மிளகாய் தூளை நான் ஆட் பண்ணுறேன் கறி மசாலா தூள் வந்து ஒரு ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆட் பண்ணுங்க நெக்ஸ்ட் வந்து மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணுற ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு நான் ஆட் பண்ணுறேன் ஒன் டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பட்டுத்தூள் ஆட் பண்ணுறேன் ஒன் டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு வந்து என்னன்னா மிளகு தூளும் அதே டே ஒன் டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சால்ட்டும் நான் ஆட் பண்ணுறேன் அதை ஆட் பண்ணிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நான் அந்த மசாலா எல்லாம் அந்த ரைஸில் வந்து மிக்ஸ் ஆகணும் நம்மளோட கைகளாலேயே நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த டிஷ் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நான் வெஜிடபிளே சாப்பிட மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிற அடம் பிடிக்கிற பிள்ளைங்களுக்கு கூட நீங்கள் இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா அவங்க விரும்பி சாப்பிடுவாங்க அரபிக்கில் வந்து இதுக்கு நேம் என்ன சொன்னாங்கன்னா வரகணம் அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்படி தான் நான் செய்வேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க சாப்பிட்ற வரைக்கும் அவ்வளோ அது டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு நீங்கள் வீட்டை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ இந்த மசாலா ஃபுல்லாக எங்கே பார்த்தாலும் ஸ்ப்ரெட் பண்ணிடணும் ஸ்ப்ரெட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நீங்கள் என்ன பண்ணிவிடுங்க ஒரு அரை மணி நேரம் க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருங்க இப்போ வந்து ஒரு உருளைக்கிழங்கு வந்து நம்ம ரவுண்ட் ரவுண்டாக கட் பண்ணிக்கலாம் அதாவது ரொம்ப மெலிசாக இருக்கக்கூடாது கொஞ்சம் மொத்த மொத்தமாக தான் இருக்கணும் நம்ம அதுமாரி கட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இப்போ நம்ம எந்த பாத்திரத்தில் சமைக்கிறோமோ அந்த பாத்திரத்தில் எடுத்து அதுக்கு கீழே நம்ம ரவுண்ட் ரவுண்டாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் உருளைக்கிழங்கை நம்ம வந்து அழகாக ரவுண்டாக நம்ம வந்து வைக்க போகிறோம் வச்சுட்டு நான் வந்து ஸ்கின்னை வந்து ரிமூவ் பண்ணலை நீங்களும் ரிமூவ் பண்ணாமே வைங்க நம்ம மார்னிங்கே வந்து கோழியை வந்து பிரட்டி வச்சுருந்தோம் இப்போ அந்த கோழியை வந்து எடுத்து அந்த உருளைக்கிழங்கு மேலே வைங்க வச்சுட்டு அதோட மசாலா தண்ணி இருக்குது அது தான் நம்ம இதில் கொஞ்சம் நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம் நாங்கள் நைட்டு செய்கிறதுனால நம்ம காலையிலேயும் நாங்கள் பரட்டி வச்சுட்டோம் நீங்கள் வந்து காலையில் செய்கிற மாதிரி தான் நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணுங்கள் கோழியை வந்து நைட்டே நல்லா பரட்டி வச்சுருங்க இப்போ அந்த தண்ணியை வந்து நம்ம வந்து அங்கே அங்கே எங்கே பார்த்தாலும் ஸ்ப்ரெட் பண்ணுற மாதிரி நம்ம வந்து ஆட் பண்ணுறோம் எல்லாத்தண்ணியும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிவிடுங்க அதுதான் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் 
அதை நீங்கள் க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருங்க இப்போ வந்து என்னான்னா நம்ம முட்டைக்கோஸ்லேயும் வந்து ரூல் பண்ண போகிறோம் அதனால் அந்த முட்டைக்கோஸை வந்து அழகாக பிரித்து பிரித்து இதை போல் நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க இதை வந்து தண்ணியில் போட்டு கொஞ்சம் வேக வைங்க ரொம்ப வேக வச்சிட வேணாம் ஒரு கொதி வந்து வந்ததும் டக்குன்னு அடைக்கிடுங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து இந்த கொடமிளகாவை வந்து மேலே உள்ள அந்த காம்பை வந்து ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு உள்ளார உள்ள சீட்ஸையும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ரிமூவ் பண்ணிடணும் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அது உள்ளார தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ரைஸை வந்து ஸ்டஃப் பண்ண போகிறோம் சீட்ஸ் எதுவுமே இல்லாமல் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் இப்போ இது உள்ளார வந்து நம்ம வந்து ரைஸை வந்து ஸ்டஃப் பண்ண போகிறோம் நம்ம வந்து ஆல்ரெடி அந்த சிக்கன்லாம் போட்டு ரைஸ் வந்து மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இப்போ அதை வந்து உள்ளார வச்சு ஸ்டஃப் பண்ண போகிறோம் ஸ்டஃப் பண்ணிவிட்டு இதுக்கு மேலே நம்ம வந்து நம்ம ஆல்ரெடி அந்த காம்பு நம்ம வந்து ஒரு பாதி தான் அரிஞ்சு வச்சுருக்கோம்னா அது மேலே வந்து வச்சு க்ளோஸ் பண்ணிவிடுவோம் கேப்சிகம் வந்து கொஞ்சம் சின்ன சின்னதாகவும் வாங்கிக்கோங்க ரொம்ப பெருசாக வாங்க வேணாம் இதை ஸ்டஃப் பண்ணதை வந்து நம்ம உருளைக்கிழங்கு சிக்கனில் வச்சுக்கு வச்சிடலாம் அதாவது முட்டைக்கோஸ் வந்து ஒரு கொதி வந்துருச்சு இந்த பதத்துக்கு இருக்கணும் இப்போ நம்ம ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அது நடுவில் உள்ள தண்டை நம்ம எடுத்துருவோம் நம்மளுக்கு அந்த தண்டு தேவைப்படாது அந்த இப்போ இந்த முட்டைக்கோஸில் தான் வச்சு நம்ம வந்து ஒரு ரூல் பண்ண போகிறோம் எப்படி வந்து நம்ம கொடமிளகாவில் ஸ்டஃப் பண்ணோமோ அதே போல் வந்து என்னான்னா இந்த முட்டைக்கோஸில் வந்து நம்ம வந்து ஸ்டஃப் பண்ண போகிறோம் இப்போ இதில் வந்து நம்ம வந்து ரோல் பண்ணிக்கலாம் அதாவது நம்ம வந்து ஸ்ப்ரிங் ரோல் செய்வோம்ல அதே போல் தான் இதுக்கு வந்து என்னன்னா ரைஸ் வந்து இப்படி கொஞ்சமாக வச்சு நம்ம வந்து எப்படி நம்ம ஸ்ப்ரிங் ரோல் வந்து சுருட்டுவோமோ அதே போல் நம்ம இதில் செய்ய போகிறோம் அப்படி நம்ம ரோல் பண்ணிக்க வேண்டியது தான் அது வந்து பிரியக்கூடாது பிரியாமல் நான் என்ன பண்ணிக்கணும் ரோல் பண்ணிக்கணும் இப்படியே வந்து நம்ம எவ்வளோ வேக வச்சோமோ அவ்வளோ இது நம்ம செஞ்சு நம்ம வந்து வச்சிடலாம் இப்போ நம்ம எவ்வளோது செஞ்சோமோ அது எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணிடலாம் அந்த கொடமிளகா செஞ்சு ஆல்ரெடி வச்சுருக்கோம்ல அந்த சிக்கன் உருளைக்கிழங்கு அதில் தூக்கி பிரியாத அளவுக்கு அழகாக அடுக்கி வச்சுருங்க நம்ம இப்படியே வச்சு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா வேக வைக்க போகிறோம் நெக்ஸ்ட்டும் வந்து என்னன்னா கத்திரிக்காயில் வந்து உள்ளார உள்ள சீடை வந்து ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அது உள்ளார நம்ம ஸ்டஃப் பண்ண போகிறோம் கத்திரிக்காயை வந்து நீங்கள் முட்டைக்கோஸ் எப்படி நான் வேக வச்சனோ அதே போல் ஒரு வேக வச்சதுக்கப்புறமா எடுத்து செய்யுங்க அப்போ தான் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் சீக்கிரமாக வேந்துடும் இந்த உருளைக்கிழங்கு கொடமிளகா சிக்கன்லாம் வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதில் வந்து இப்போ கத்திரிக்காயும் வச்சிடலாம் இதை நம்ம வந்து என்ன பண்ண போகிறோம்னா வேக வைக்க போகிறோம் ஒரு எமிழ்ச்சப்பள்ள அளவுக்கு புளியை வந்து ஊற போட்டு வச்சுக்கோங்க இப்போ சிக்கன் மேக்கி க்யூபை வந்து இதை நான் வந்து ஆட் பண்ணுறேன் நான் டூ டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு வந்து ஆலிவ் ஆயில் ஆட் பண்ணுறேன் உங்கள்கிட்ட ஆலிவ் ஆயில் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் குக்கிங் ஆயில் கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம ஒரு பிளேட்டை எடுத்து அந்த விஜிடபிள் வந்து நல்லா செட் ஆகிற மாதிரி க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க இதுக்கு மேலே நான் வந்து நான் புளியை ஊற வச்சுருக்கேன் இல்லையா அந்த தண்ணியை எடுத்து நான் வந்து மேலே வந்து ஊற்ற போகிறேன் அதாவது நான் ஒரு கப் அளவுக்கு நான் ரைஸ் எடுத்திருக்கேன் அதை தான் ஸ்டஃப் பண்ணியிருக்கேன் இந்த காய்கறியும் அந்த ரைஸும் வந்து நல்லா வேகணும் அதுக்கு நான் வந்து ஒரு நானூறு எம்எல் அளவுக்கு நான் வந்து புளி தண்ணி எடுத்து நான் மேலே அப்படி நான் ஆட் பண்ணுறேன் இப்போ ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிக்கோங்க மேலே க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம இப்போ வேக வச்சு நம்ம எடுத்துடலாம் அதாவது ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் இல்லைனா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகும் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு டென் மினிட்ஸ் வந்து ஹை ஃப்ளேமில் வைங்க அடுத்த ஒரு டென் மினிட்ஸ் வந்து லோ ஃப்ளேமில் வைங்க ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வந்து லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணிடுங்க ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க அதாவது ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகும் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு உடனே ஓப்பன் பண்ணாதீங்க ஒரு டென் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கழிச்சதுக்கு அப்புறமா நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணுங்கள் இப்போ நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் எப்படி வெந்திருக்குங்கிறத பாருங்கள் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது இப்போ நம்ம வந்து நான் வேறு பிளேட்டில் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம் ஒன்று கூட உடையலை சூப்பராகவும் ரைஸ் வெந்துருச்சு எனக்கும் எங்கள் அம்மாக்கெலாம் கொஞ்சம் டவுட் இருந்துச்சு குழஞ்சிடும் அதெல்லாம் வேகாது அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு இருந்தோம் ஆனால் செமையாக வெந்துருச்சு இப்போ உங்களுக்கு நான் வந்து ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறேன் ரைஸ் உள்ளார எப்படி வெந்திருக்குங்கிறத பாருங்கள் நம்ம வந்து ரைஸ் வெளியே எங்கேயும் போகல நம்ம உள்ளார வச்சு நம்ம ஸ்டஃப் பண்ணது தான் வெந்ததை காட்டுறேன் உங்கள்கிட்ட அவ்வளோது சூப்பராக வெந்துருச்சு பக்காவாக இருக்குது 
குழந்தைங்க வந்து என்னென்னா நான் வெஜிடபிளே சாப்பிட மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிற பிள்ளைங்களுக்கு நீங்கள் இதை செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா அவ்வளோ விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இது போல் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்டான ரெசிபி வேணும்னா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் எங்கள் சேனலுக்கு வந்து நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் ஃபைவ் ஜி சர்ப்ரைஸ்க்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கானும் கிளிக் பண்ணுங்கள் அதில் ஆளுங்கிற ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போகிற வீடியோஸ் உங்களுக்கு வந்து நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும் தேங்க்யூ